నేను పక్క ఇండియన్ వారు సొగిల్ నా కొడుకు లైక్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ కడుపు నీరు కనుక బాణపట్ట ఎంత బాణపట్ట ఏం నేను అవతారమా ఏ ఎక్కడుంది చూడి మండోదరికి ఇట్లొస్తుంది దరిద్రం దబ్బకాయ అవసరం లేదు నువ్వు అనుకో అన్నమాట నీకే నీకే వర్తిస్తుంది మోచే పెట్టద్దు పెట్టండి నాకే లేండి నాకే నాకే ఇదే అండి ఇట్లంటా నన్ను ఇట్లన్నావు నాకే మేము చెప్పారు రాలే ఇట్లంటా నేను చూడు పొటనేది చూడు చూస్తానులే ఇక్కడుంది అది అక్కడుంది వాళ్ళు ఎవరు కావాలంటే వాళ్ళు నాకే అనుకుంటారు ఎందుకు అనుకుంటారు సెలబ్రిటీ అయినా ఇంత అదృష్టం ఉంటే అవునవును దరిద్రం చెప్పేసారులే బాగుంటావు నాకే నాకు సమస్యలు నాది మళ్ళా ఒకటి చెప్తావు అట్లా చెప్పాను మా అదే చెప్తాను అందుకే అది వానికే వర్తిస్తుంది నాకేం సరే నాకే వర్తిస్తుంది నేను చెప్తా సామెత వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు దరిద్రము దబ్బకాయ ఎంత ఉంటే అదృష్టము ఆవకాయ ఎంత ఉంటుంది ఆవుగింజ ఎంత ఉంటుంది దరిద్రం వాడు వానికే అదృష్టం ఓకే లెట్స్ బిగిన్ ద షో ఏం క్లాప్స్ కొట్టాలా ఏనిపురా అంత మాటన సబ్స్క్రైబర్స్ కొన్ని క్వశ్చన్ బాగుందా అండి ఏంది దబ్బకాయ ఏం చూపిస్తారు అదే గోరెంట నువ్వు కూడా చూపి నేను ఎప్పుడు పెట్టుకోను ఎప్పుడు పెట్టుకోను ఫస్ట్ టైం నా బర్త్డే అని పెట్టుకున్నారు కదా అట్లా ఏం లేదు ఊరికే పెట్టుకున్నా మన సబ్స్క్రైబర్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినారు ఏమని ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి అమ్మ నిజంగా నా మీరు చైనీస్ అంటారు కదా అమ్మ నిజంగా చైనీసా జపనీసా ఇండియనా అని అడిగినారు నువ్వే చెప్పున్నాను కాదు నేను పక్క ఇండియన్ నేను పక్క ఇండియన్ వారు సొగిల్ నా కొడుకు వారు సొగిల్ మాటలు మీరు వింటారు ఈరోజు మీరు వారి సొగిలో మాటలు వింటే మీరు సొగిలో లేకపోతారు ఈరోజు ఇండిపెండెన్స్ డే కనుక సబ్స్క్రైబర్స్ కి చెబితే ఒక క్లారిటీ వస్తుంది మీరు కూడా సొగిలో అవుతారు అని సొగిలో మాటలు వినొద్దండి ఓకే నేను ఎందుకు అవుతాను చైనీస్ చెంపీస్ మంగోలీస్ కూడా కాదు సంపంచు అనుకుంటూ వీడు ఏంది వీడు సొగిల్ నా కొడుకు సొగిల్ సొగిల్ కూతులు అని చూస్తాను సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే ముగ్గురు కలిసి ఉండొచ్చు కదా ఎందుకు సపరేట్ గా ఉంటున్నారు ఏమి లేదు వాళ్ళు భార్య పడతా వాళ్ళు ఫ్రీగా బాగుంటా ఉండాలి అలా అన్నాయను హ్యాపీగా ఉండాలి అన్నట్టు ఉన్నాం అంతే వీడియోలు తీసుకోవచ్చు అక్కడ ఇక్కడ హ్యాపీగా ఉన్నాం వాళ్ళు వస్తారు వచ్చి ఇక్కడే పొద్దున వస్తారు నైట్ పోతారు నేను నైట్ హ్యాపీగా పడుకుంటా వాళ్ళకి ఫ్రీడమ్ ఉండాలి అన్నట్లు వదిలేసినాను అంతే అది కాక ఇంకొక రీజన్ కూడా ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయకముందు నేను మరీ సాఫ్ట్వేర్కే ఇంకా వెళ్ళిపోదాము అనుకునేసిన బట్ పద్దుకైతే ఇష్టం లేకపోయా కానీ ఇంకా ఒప్పించి ఒప్పించి ఏదో రకంగా సరే లేక వెళ్ళిపోదాంలే బెంగళూరుకో హైదరాబాద్కో మూవ్ అవుదాము అనుకొని ఇంకా జాబ్ ట్రైల్స్ ట్రై చేసి ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ స్కెడ్యూల్ అయిపోయి ఒకటి ఆల్మోస్ట్ క్లియర్ కూడా అయిపోయి వచ్చిండే ఆ టైంలో ఫార్చునేట్లీ అమ్మ ఛానల్ అమ్మది ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన 
బట్ రెస్పాన్స్ చాలా బాగా వచ్చి తొందరగా మానిటైజేషన్ అది ఇది అయిపోయా ఇంకా నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ పోతే ఐ థింక్ ఛానల్ ని కంటిన్యూ చేయలేము ఇంకా అది కాక మా సెల్ఫ్ ఇంకా పద్దుగా అనంతపూర్ ఇచ్చిపెట్టి ఎక్కడికి పోదంటే అమ్మ వాళ్ళ నాన్నకి ఒట్టేసిందంట ఓకే అనంతపూర్లోనే ఉంటాను డాడీ నేను అని అందుకు ఇంకా ఏముందో ఏమో మళ్ళీ అనంతపూర్లో పాపము అనంతపూర్ విడిచిపెట్టి ఎక్కడికి రాదు సిటీ ఆర్ నేను యాక్చువల్గా కెనడా కానీ ఎక్కడికైనా పోదామని చెప్పిన యూరోప్ రానింది ఇంకా అది కాక అమ్మ కూడా ఒకటే ముసిల్దాన్ నేసుకొని పోదాంపా యూరోప్కి అన్నాను ముసిల్దాన్ నేసుకొని పోదాంపా యూరోప్కి అన్నాను లే ఇండియాలోనే ఉందాము అనింది ఇండియాలోనే కూడా కాదు అది కూడా అనంతపూర్లోనే ఉండాలా ఇంకా నేను నేను కూడా నా గోల్స్ అండ్ నా ప్లాన్స్ అన్ని కూడా నేను చేంజ్ చేసుకున్నా రీసెంట్ గా సేమ్ టైం కుక్కలు ఉండే ఇంకొకటి ఏంటంటే మా అమ్మ ఉలిబిత్రి ఉలిబిత్రి అంటే అంటే ఇంతకు ముందు ఇంట్లో కుక్కలు ఉండే ఇంట్లో ఉంటే కదా ఒక పెద్ద ఇల్లు ఇండిపెండెంట్ హౌస్ అవుట్ స్కర్ట్స్ లో ఉంటది మా అమ్మ కాడు ఉండురా ఉండురా అంటే మా అమ్మకి భయం అంట అక్కడ ఊరు లేరండి దొంగలు దూరిన దిక్కులే దయాలు దూరిన దిక్కులే చివ్వర్లో ఉన్నారు నాకు నచ్చలే ఓకే నాకు అంటే నా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్కి నేను అక్కడ ఉంటాను అంటే డాగ్స్ మెడిటేషన్ అంట నేను ఏమైనా నా ఛానల్ కోసం ఏమైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అవి ఇవి అన్ని వేరియస్ థింగ్స్కి నాకు ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది నేను అడు ఉంటే కానీ ఇంకా ఈ ఛానల్ ఓపెన్ చేసినాక నేను అటు నుండి ఇటుకు వచ్చి మళ్ళీ అట్లా పోయి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి అందుకే ఇంకా ఇంట్లో వదిలేయాల్సి వచ్చింది వదిలేసి ఇంకా అమ్మ ఉండే చోటుకి అమ్మ ఓల్డ్ హౌస్కి దగ్గర వచ్చి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది ఆ ఇంట్లో ఎందుకు లేకుండా అంటే దీపిక వచ్చినప్పుడు మేము అందరం ఉన్నప్పుడు అది చిన్న ఇల్లు కదా ఇంత ఇల్లు ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి ఇంకా ఈ ఇల్లు తీసుకుపోయింది ఇంకా నేను నాకు నాకేముందంటే నేను ఏదైనా అడ్జస్ట్ అయ్యాను అందుకే చిన్న ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయినా నేను అందుకు నేను ఇంకా చిన్న ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయినా మా అమ్మకి పెద్ద ఇల్లు ఇచ్చేసిన రెండు రెంటెడ్ హౌస్లే మాకేం ఓన్ హౌస్ లేవు అవును అది కూడా అడిగినా చాలా అండి మాకు ఓన్ ఏం లేవండి అసలు ఓన్ హౌస్ లేదు రెంటెడ్ హౌసే ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పద్దునే ఆన్సర్ చెప్పాలి దీనికి నేను నేను నా వర్షన్ నేను చెప్తా పద్దు వర్షన్ పద్దు చెప్తా అది మనది లవ్ మ్యారేజా వద్దులే నువ్వు చెప్పు నేను చెప్తా తర్వాత మాది లవ్ మ్యారేజ్ ఏం కాదు నేను పద్దు చిన్నప్పటి నుండి ఫ్రెండ్స్ లైక్ ట్యూషన్ మేట్స్ మేము ఇద్దరము ట్యూషన్లో బాగా ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది అండ్ చిన్నప్పుడు అంతా కూడా మా ఇల్లు పద్దు వాళ్ళ ఇండ్లు నేను పద్దు చిన్నప్పటి నుండి ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడు పద్దు మనం ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అయ్యేది ట్యూషన్లో ఫిఫ్త్ ఐ థింక్ ఫిఫ్త్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ క్లాస్లో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరము ఒకే ఏరియాలో ఉంటుంది సో ఒకే ట్యూషన్కి పోతుంటుంది అప్పుడు అప్పటి నుండి మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ ఆ తర్వాత పద్దు వాళ్ళ ఇంటికి నేను పోతా అంటే మా ఇంటికి పద్దు వస్తా అంటే ఆ తర్వాత మీరు మళ్ళా అనంతపూర్ ఇచ్చిపెట్టి సో దేవెంటు ఎక్కడెక్కడో తిరిగినారు ఎక్కడెక్కడో తిరిగారు కదా మీరు బాగా అలోని కర్నూలు నంద్యాల అక్కడంతా చుట్టేసుకొని వచ్చినారు చుట్టేసుకొని ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ ఫోర్ కాదు త్రీకి వచ్చినారు కదా మళ్ళీ త్రీకే టూకి అయ్యాను నాకు కనపడింది మళ్ళా మళ్ళా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు మా ఇద్దరికి అసలు చిన్నప్పుడు అయితే బాగా క్లోజ్గా ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ తర్వాత చాలా ఇయర్స్ పరిచయం లేకపోకుండా మళ్ళా టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో మళ్ళీ ఇద్దరం ఏదో రోడ్లో ఒకసారి కనిపించినాము మళ్ళా ఆ పద్దు అయితే నన్ను అసలు గుర్తుపట్టలే నేను గుర్తుపట్టింది ఇంకా మళ్ళీ ఇద్దరం మాట్లాడుకున్నాం నేను బీటెక్లో ఉంటప్పుడు ఫోన్ నెంబర్స్ కూడా లేదు కదా సో ల్యాండ్లైన్ ఇచ్చిండే నేను ఎప్పుడైనా కాయిన్ బాక్స్ ఉండే కాయిన్ వేసి మామూలుగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడతా అంటే వేరు ఇంటికి కూడా వస్తా అంటే లైక్ వీళ్ళ అమ్మ వీళ్ళ డాడ్ ఈజ్ రిజర్వ్డ్ ఏం మాట్లాడటం అసలు నాకు తెలిసినంత వరకు మీ నాన్న నాతో ఒక్కసారేమో ఒక్కసారేమో లోపల ఉంది చూడు బాబు అన్న అంతే అన్ని ఏళ్ళల్లో ఇప్పుడు నాతో మాట్లాడింది వెళ్ళా నా వీజ్ నో మోర్ నా తర్వాత అంతే ఇంకా మా ఫ్రెండ్షిప్ అట్లే ఉండే బాగా మాది అంటే కాంటాక్ట్ ఈజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అరేంజ్ మ్యారేజ్ కదా ఓకే సో ఫ్రెండ్స్గా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఎట్లా మ్యారేజ్ చేసుకున్నారు అని మీకు డౌట్ రాచ్చు 
నాకు ఇంకొక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండే అంటే నాకు ఎక్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంటే నియర్లీ నైన్ ఇయర్స్ క్లోజ్ టు నైన్ ఇయర్స్ అంటే నా బీటెక్ అయిపోయినప్పటి నుండి లైక్ మేము పెళ్లి చేసుకునేకి వన్ మంత్ ముందు వరకు వన్ మంత్ కూడా కాదు ఐ థింక్ అంతే అనుకుంటా త్రీ ఫోర్ డేస్ ముందు వరకు ఉండే ఆల్మోస్ట్ నేను తా ఆ అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాల్సింది బట్ కొన్ని అనుకోని సంఘటనల వల్ల మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయ్యి మాది క్యాన్సిల్ అయింది అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో వాళ్ళ ఇంట్లో మా ఇంట్లో కొనేసి మ్యారేజ్ క్యాన్సిల్ అయింది అది ఎందుకు క్యాన్సిల్ అయింది అంటే వాళ్ళు నన్ను ఇల్లరికం రమ్మన్నారు ఒకటి నేను నేను మా అమ్మతోనే ఉండను నేను ఇల్లరికం ఎట్లా సార్ నేను ఇంటర్మీడియట్కి నెల్లూరు పోయినా మళ్ళా బీటెక్కి కర్నూలు పోయినా మళ్ళా ఆ తర్వాత కొన్ని రోజులు హైదరాబాద్కి ఒక వన్ ఇయర్ హైదరాబాద్లో ఉన్నా మళ్ళా బెంగళూరులో ఉన్నా బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు కూడా అంతా నేను నేను జాబ్ చేసి మొత్తం నా కెరీర్ అంతా కూడా నేను సింగిల్గానే ఉంది నేను ఎవరితో నా ఫ్రెండ్స్తో కూడా కలిసి నేను ఫ్రెండ్స్ చూస్తూ కమ్ అని ఉంటాను కానీ బట్ సింగిల్గానే ఉంటాను అట్లాంటిది నేను ఇల్లరికం ఎట్లా పోతాను సో ఇల్లరికం నేను ఒప్పుకోలేదు అది కాక వాళ్ళకి కొంచెం నేను ఫారెన్కే పోయి సెటిల్ కావాలా అనే థాట్స్ ఎక్కువ ఉండే సో అంటే ప్రయ మెయిన్ నేను ఫారెన్ ఫారెన్లోనే ఉండాలన్నట్టు ఉండే అమ్మాయికి ఎక్స్పెషల్గా బట్ నాకు ఏం కావాలనే క్లారిటీ నాకే నాకే లేకుండా సో నాకే తెలియని దానికి నేను గ్యారంటీ ఇయ్యలేను కదా సో దేర్ కేమ్ ద డిఫరెన్సెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇంకా ఆ టైంలో మా డాడీ ఏమో నీ ఇష్టం రా అన్నాడు మా అమ్మ అంత బెబ్బే పాపం అంత ఏం చెప్పడానికి అంత ఏం లేదు ఆమెకి సో నేనే డిసైడ్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది నాకు ఇంకా మ్యారేజ్ సూట్ కాదు వద్దు అనుకున్నా అదే టైంలో అప్పటికే పద్దుకి హెల్త్ ఇష్యూ వచ్చి ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ పద్దు నువ్వు ఐసీయూ అయిపోయి ఆ తర్వాత బెడ్ రిడన్ సిక్స్ ఇయర్స్ పద్దు ఇక్కడ లైక్ హోల్ హోల్ అయ్యేందే వేసింది కదా ఇక్కడ అదంతా ఉన్నప్పుడు కూడా నేను అమ్మ కూడా పోయి చూసి వచ్చినాం సో అట్లే ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్గా ఉంటాడు మీ ఎప్పుడు నాకు ఒక థాట్ వచ్చిందంటే నా ఎక్స్తో కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు అప్పుడు లైక్ నేను ఆలోచించిన మనకు కావాల్సిందే నాకు కావాల్సిందే క్వాలిటీస్ ఎందుకురా నేను అన్నీ నుండి లవ్ చేసిండే పాపలో లేవు అని లైక్ ఐ థాట్ ఎ లాట్ బట్ అప్పుడు ఒక చిన్న థాట్ ప్రాసెస్ నేను మార్చింది లైక్ నా క్వాల్ నాకు కావాల్సిందే క్వాలిటీస్ పర్టికులర్ పాపలో ఉండాలా అని కోరుకునే కన్నా నాకు కావాల్సిందే క్వాలిటీస్ ఉండే పాప అయితే బెస్ట్ కదా అని సో దట్స్ వెన్ ఐ ఓవర్ నైట్ డిసైడ్ అయినా వద్దని చెప్పేసిన ఆ తర్వాత మా అమ్మ పద్దు వీళ్ళు లైక్ ఓ అమ్మ ఎప్పుడు గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉన్నప్పుడు అంటే టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ముందు నుండి మీ ఇంటికి వస్తాను కాబట్టి మా అమ్మ పద్దు చాలా క్లోజ్ వీళ్ళు ఎప్పుడైనా బయటకి ఏమైనా కొనుకుంటే పోయినప్పుడు ఈ మా కార్ వేసుకుని వస్తాండా ఇద్దరు పోతాను కొనుకొని అట్లా ఇది వస్తాను తిరుగుతాను లైక్ లైట్ అట్లా సో మా అమ్మ వచ్చేసి నేను పెళ్లి చేసుకోకూడదు అనుకో ఏంటి ఇంకా మా అమ్మ మా డాడీ వచ్చేసి మా డాడీకి హెల్త్ హ్యాంపర్ అయింటే సో మా డాడీ వచ్చేసి చేసుకోరా చేసుకోరా పద్దునే చేసుకో అని మా అమ్మకి మా నాయనకి పద్దు అంటే ఇష్టము బట్ నేనైతే నా జీవితంలో నేను పద్దును చేసుకుంటాను అని నేను కళ్ళు కూడా కనిలే బికాజ్ తను నా ఫ్రెండ్గానే నేను ఫ్రెండ్గానే ఉండే కాబట్టి ఇప్పుడు కూడా నేను అంటే అసలు నేను ఏ అమ్మాయినైనా కానీ చేసుకుంటాను కానీ పద్దును మాత్రం చేసుకోను అని అనుకో ఏంటి బికాస్ ఆఫ్ అర్ అపియరెన్స్ ఏం బాగుంది మొక్క మొక్కగా బట్ మ్యాటర్ ఏంటంటే నువ్వు బైక్లో ఎక్కించుకొని తిరిగి ఎక్కి షో పుట్టప్ చేసేకైతే నీకు అమ్మాయి అందంగా ఉండాల బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నువ్వు ఒకరితో కలిసి జీవించాలా ఫర్ లైఫ్ లాంగ్ అంటే కావాల్సింది అందం కన్నా దేహ సౌందర్యం కన్నా మనో సౌందర్యం చాలా గొప్పదని నాకు అప్పుడే అర్థమైంది సో అందుకే పద్దును పెళ్లి చేసుకున్నా అండ్ మా మ్యారేజ్ ఎట్లా జరిగిందంటే మా మ్యారేజ్ చాలా చాలా సింపుల్గా జరిగింది నాకు ఇష్టం లేదు లైక్ గ్రాండ్గా మ్యారేజ్ చేసుకునేది సో జస్ట్ మా ఇంటి దేవుని పోయినాం అక్కడ పెళ్ళి చేసుకున్నాం అంతే నథింగ్ బిగ్ బిగ్ సెరమోనీస్ గిరమోనీస్ ఏం లేవు లేదు చిన్నప్పుడు ఏదైనా ఫస్ట్ పుట్టిన వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఎక్కువ చూపిస్తారు అంతే కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ పిల్లలైన తర్వాత ముగ్గురు సమానంగా చూస్తాం ఎంత ఏమో నేనైతే నా కుక్కల్ని నా కుక్కల్ని అయితే నేను నా సొంత పిల్లల్లాగా పెంచుకోండి ఇప్పుడు తెలిసిందా మీకు ఉసిరికాయ ఎంత ఎర్రి ఉంది కుక్కలకి మనుషులకి జమడు కడుతున్నాడు చూడి నా కొడుకు 
లే ఇప్పుడు మనుషుల గురించి మాట్లాడతా అంటే నువ్వు కుక్కల గురించి ఎందుకు ఎత్తుతానవు చెప్తా చూడు నీకు ఒక ఫిలాసఫీ చెప్తాను చెప్పేది నేను స్పిరిచువల్ అండ్ మెడిటేషన్ నేను ఎక్స్ట్రీమ్ గా చేస్తా నాకు ఎవరైనా ఒకటే వాట్ దే రిప్రోకేట్ ఐ ఆల్సో విల్ రిప్రోకేట్ ద సేమ్ నీకు నీకు ఇంగ్లీష్ ఫీజ్ అర్థం కాదు కదా నా మీద ప్రేమ చూపిస్తే నిజమండి నా మీద ప్రేమ చూపిస్తే అది పంద్ అయినా కుక్ అయినా నేను ప్రేమ అయినా చూపిస్తా నాకు హేట్ చూపి నేను హేట్ హేట్ చూపిన కానీ ఐ జస్ట్ లీవ్ దెమ్ అనుకో నేను అసలు పట్టించుకోను కుక్కలు కుక్కలు చూపించినంత విశ్వాసం ఐ థింక్ నో అదర్ మనుషులు చూపారు ఎప్పటికీ చూపారు మనుషులు బికాస్ హ్యూమన్స్ ఆర్ వెరీ సెల్ఫ్ సెంట్రిక్ మనం సెల్ఫ్ ఇష్టానా బట్ కుక్కలు అట్లా కాదు కుక్కలు డిఫరెంట్ సో నాకు కుక్కలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టము చెప్తాంటే మ్యాటర్ ఉంది సో నేను రెండు కుక్కల్ని పెంచుకున్నాను కదా నా రెండు కుక్కల్ని పెంచుకున్నప్పుడు రెండు కుక్కలు నాకు చాలా ఇష్టం కానీ ఒక్క కుక్క మీద నాకు సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంటుంది సాఫ్ట్ కార్నర్ అంటే లవ్ అని కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎట్ అస్ నీకు ఒక ఇద్దరు మంది పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు మంది పిల్లలు ఒకటి చాలా తెలివైనాడు ఒకటి తెలివి లేనోడు సో మోస్ట్లీ తల్లిదండ్రులకి ఇద్దరి మీద ప్రేమ ఉన్నా కానీ బరువు బాధ్యతలు తెలివి లేనోని మీద ఎక్కువ ఉండాలి దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ సో అట్ట సాఫ్ట్ కార్నర్ నాకు ముగ్గురు సమానం యా యా ముగ్గురు సమానం నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తా దానికి దాని గురించి నువ్వు అడగద్దు ఎవరి మీద సాఫ్ట్ కార్నర్ ఉంది లేదు లేదంటే అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి నా తెలిసినంత వరకు ఇంకా ఆన్సర్ రాలేదు మీతో పాటు ఆన్సర్ ఏం కాదు ఇది పక్క ఆన్సరే నేను ముగ్గురికి సమానమే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కుక్కలు ఎక్కడ ఉన్నాయి కుక్కలు వచ్చేసి నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫామ్లో పెట్టినా బికాజ్ చెప్తే కదా అక్కడికి నేను డైలీ ట్రావెల్ చేసి పొద్దున నుండి ఈడ ఉం ఈడ ఉంటూ ఉంటే అదే యూట్యూబ్ వీడియోస్కి ఎడిటింగ్కి అండ్ అదర్ వర్క్స్కి కుక్కలకి అక్కడ ఫుడ్కి దానికి ఇబ్బంది అయితే అండి అండ్ మోర్ ఓవర్ మేము పొద్దున నుండి రాత్రికి ఈడే ఉంటాం లైక్ అంత పెద్ద ఇండ్లు ఇంకా అంత సో ప్రాబ్లమాటిక్ అయిపోయేసి కొన్ని రోజులు కుక్కల్ని నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయినా వాళ్ళ ఫామ్లో పెట్టినా దే ఆర్ ఫైన్ హ్యాపీ అప్పుడప్పుడు పోయి చూసుకొని వస్తాను బట్ వీడియోస్ పెట్టాను ఎందుకంటే పెడితే మళ్ళీ కొంతమంది అడుగుతారు కదా సో అందుకని చెప్పి పెట్టడం లేదు మీరు ఏం జాబ్ చేస్తుంట్రి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఏమైనా జాబ్ చేస్తున్నారా నేను ఇంతకుముందు లైక్ నైన్ ప్లస్ సాఫ్ట్వేర్లో ఉంటి ఇంటూ టెస్టింగ్ ఆటోమేషన్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ చాలా చేసింటి నాకు బ్యాక్ ఒక ఇంజురీ అయింది ఐ థింక్ విష్ణు చిలమకూరి ఛానల్లో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఆ వీడియో కూడా పెట్టిన అనుకుంటా నేను బ్యాక్ ఇంజురీ అయినప్పుడు నేను జాబ్ రిసైన్ చేసి చేయాల్సి వచ్చింది ఇంకా ఆ తర్వాత లైక్ సిక్స్ మంత్స్ ఫిజియోథెరపీకి పోయినా అండ్ నేను అప్పటికే యోగా చేస్తా అంటే కాబట్టి విత్ మై మాస్టర్స్ హెల్ప్ నేను కొన్ని యోగా బుక్స్ అవి ఇవి రెఫర్ చేసి ఫిజియోథెరపీకి పోతా లైక్ కొన్ని బ్రీతింగ్ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి సెల్ఫ్గా నా బాడీని నేను హీల్ చేసుకున్నా అందుకే ఈ కొద్దు బాగా ఇంత బాగా అండ్ జాబ్ ఏం చేస్తుంది అంటే సాఫ్ట్వేరే ప్రజెంట్ అయితే యోగా టీచ్ చేస్తా లైక్ ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ లైక్ ఒకరి ఇద్దరికి అంతే ఎక్కువ మంది క్లయింట్స్ ఏం లేరు నాకు ఆ తర్వాత యూట్యూబ్ యూట్యూబే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అండ్ ఎడిటింగ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ చేయాలని ఉంది సో ఆ ప్రాసెస్లో ఉన్నా అంతేనా ఏమైనా మిస్ చేసిన నా క్వశ్చన్ నాకైతే అనంతపుర్ వదిలి అందుకోసమే వద్దనుకుంటున్నాను నేను బెంగళూరులో ఉంటి కదా లైక్ అట్ స్టార్టింగ్ లో అవన్నీ తిరిగేసి వచ్చిన డాన్స్ లైక్ నైట్ పార్టీస్ అవన్నీ ఫస్ట్ లో ఎప్పుడో చూస్తా అంటే కానీ తర్వాత తర్వాత ఐ డోంట్ నో యోగా లైక్ యోగా లైక్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ ఇయర్స్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ యోగా లైక్ జాయిన్ అయితే ఎక్కడైనా ఒక ల్యాండ్ తీసుకోవాలా ఐ థింక్ మీరు చూసారులేండి తొందరలో ఒకవేళ అయితే గిన కంప్లీట్లీ మూవ్ అయిపోతే అయిపోవచ్చు కూడా నాకు కొన్ని ఆఫర్స్ ఉన్నాయి లైక్ బెంగళూరులోనూ అక్కడ ఇక్కడ బట్ నాకు చెప్తానులే ఈ పద్దుకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో చూడాలి ఏమైతుందో లైక్ అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే జాబ్ జాబ్లో అది ఏమంటారు ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుతుంది అనే ఒక సర్ప్రైజింగ్గా 
అదేమి ఉండదు అనమాట ఈజీగా ఇప్పుడు నేను సాఫ్ట్వేర్లో ఉన్నప్పుడే లైక్ ఐ విల్ బీ నోయింగ్ వాట్ ఐ విల్ బీ లైక్ ఫస్ట్ అసోసియేట్ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ అయితే కంపెనీ వారితో ఓకే నా ప్యాకేజ్ ఇంత ఉంటుంది నేను ఇంత అని చేస్తాను నాకు ఓకే ఇటు ఇట్లా ఉంటుంది ఈ సిటీలో ఉంటాను ఇక్కడ ఉంటాను బట్ ఈ ఫీల్డ్ నేను ప్రజెంట్ చూస్ చేసుకున్న ఈ ఫీల్డ్ అండ్ ఆల్సో లైక్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఎడిటింగ్ ఫ్రీలాన్సింగ్ ఆ ఫీల్డ్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఐ కాంట్ సే వాట్ అండ్ హౌ ఫ్యూచర్ ఎట్లా ఉంటుందో కూడా ఇట్స్ కమ్ మోర్ లైక్ సర్ప్రైజింగ్ అసలు మనం యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అనుకున్నామా అసలు మనం ఎందుకు స్టార్ట్ చేసినామంటే యాక్చువల్గా ఎందుకు ఛానల్ స్టార్ట్ చేసినామంటే అమ్మని బయటికి పిలుచుకొని పోయినప్పుడు ఎక్కడ పోయినా కానీ అమ్మని అందరూ మాట్లాడిస్తాను రై వాళ్ళల్లో మాట్లాడించిన వాళ్ళు చాలా మంది బ్లాగ్స్ పెట్టచ్చు కదా అంటే మా అమ్మకు కూడా బ్లాగ్స్ ఎందుకు పెట్టురా పెట్టురా అంటే సర్లే పెడతానులే అని చెప్పేసి బ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేసిన అని బ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు ఏం చేయలో కూడా తెలియదు ఎట్లా చేయలో కూడా తెలియదు ఇంకా ఏందో అడుగుతున్నారు కదా అని పెట్టిన బట్ అమ్మ మీరంతా లైక్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఫ్యాన్స్ అంతా ఇంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించి ఇంత తొందరగా ఛానల్ని మాంటైజ్ అని చెప్పి అందుకే రెండు ఐ డోంట్ వాంట్ హైడ్ ఎనీథింగ్ ఛానల్ మాంటైజ్ అయినప్పుడు కూడా చాలామంది చెప్పుకోరు లైక్ ఎంత మనీ వచ్చింది ఛానల్ నుండి అది ఇది అని కూడా బట్ నేను ఓపెన్గానే చూపించిన బికాస్ దర్ ఇస్ నో పాయింట్ టు హైడ్ ఎనీథింగ్ ఇంకా ఆ ఛానల్ ఒక్కరోజు అసలు నేనైతే అసలు ఆ రోజు మర్చిపోలేను ఎప్పుడు పదో నీకు గుర్తుందే ఒక వీడియో పెట్టి పడుకున్నాం ఒక వీడియో పెట్టి పడుకునేసాం నైట్ అప్లోడ్ చేసేసి పొద్దున్న లేచి చూస్తానే ఎంతమంది ఆరు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్ల ఆరు వేల మంది సబ్స్క్రైబర్స్ అయినారు నేను అంతకన్నా ముందే నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది విష్ణు చిలమకూరి అని నేను వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుండి నేను వాటర్లో ఫోర్ మినిట్స్ అంట నాంజాక్ అంట కర్రసాం అంట మెడిటేషన్ ఏమో చేస్తాను నా ఓకే అండ్ విచ్ విచ్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ చాలా ఎఫర్ట్ ఉంటుంది నాకు నేను యాక్చువల్ చెప్పాలంటే నేను నేను అమ్మ ఛానల్లో మేక్ చేసే ఏ ఒక్క వీడియో కూడా నాకు పెద్ద ఎఫర్ట్ అనిపించదు రియల్గా మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా పొద్దు చాలా చాలా ఎంజాయ్ చేసుకుంటా చేస్తాం కానీ నా ఛానల్లో నేను అంత హార్డ్ వర్క్ పెట్టినా కానీ నాకు అక్కడ అంత అదేమంటారు అంత రెస్పాన్స్ రాలే బట్ ఇక్కడ ఏదో కుకింగ్ చేసుకుంటా ఏం అది కూడా ఎత్తిపోయింది అది బర్ఫీ ఎత్తిపోయింది అది పెడితే అంత అంతమంది అంత రెస్పాన్స్ పొద్దున లేస్తేనే పద్దునే చూపించింది అనుకుంటే ఏ ఏంది ఇంతమంది వచ్చినా ఇక్కడ చూడే కామెంట్స్ అవన్నీ అని నేను లిటరల్గా నా నా మైండ్ బ్లో అయిపోయింది అనమాట ఆ రోజు సో అదే జర్నీ ఐ థింక్ ఈ జర్నీ ఇట్లే కంటిన్యూ అవుతుంది కొత్తగా వచ్చే కొత్తగా మన ఛానల్ లేక వచ్చిన సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా అందరికీ హాయ్ అండ్ థ్యాంక్స్ లైక్ చేయండి బికాజ్ మీరు లైక్ చేస్తే మాకు నాకైతే ఎక్కువ ఊపు వస్తుంది వీళ్ళ కథ నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఎంత లైక్ చేస్తే అంత ఊపు వస్తుంది సో నాకు మాకు పెళ్ళైంది అంత లేట్గా పెళ్ళైంది ఓకే ఇట్స్ మోర్ లైక్ అండర్స్టాండింగ్ ఓకే అంటే ఒకరు ఇంట్రెస్ట్ ఒకరు మాట్లాడుకొని నేను పద్దు కూర్చొని అసలు నా హెల్త్ ఇష్యూస్ తెలిసి కూడా చేసుకున్నాడు అంటే మీరే విష్ణు గురించి తెలుసుకోవాలి బికాస్ లైఫ్ ఈజ్ అన్సర్టైన్ నేను ఎంత మంచి అమ్మాయిని చేసుకున్నా కానీ దెర్ ఈస్ నో గ్యారంటీ రేపు మర్నాడు ఆ పిల్లకి ఏం రోగాలు రావు లేదంటే యాక్సిడెంట్ గిక్సిడెంట్ కాదు ఏమీ కాదు అట్లీ లైఫ్ లాంగ్ కలిసి ఉంటామని సో దెర్ ఈస్ నో పాయింట్ టు మిస్ సమ్వన్ నాకు ఇంత బాగా సూట్ అయ్యే అమ్మాయిని ఏదో కొంచెం హెల్త్ ఇష్యూ ఉంది అని చెప్పేసి నేను పక్కన పెడితే ఐ థింక్ నాకు మళ్ళా పద్దు లాంటి పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ దొరుకుతుంది అని అనుకోలే సో అందుకే అసలు నేను అనుకోలేదు మళ్ళీ నాకు లైఫ్ ఉంటుంది మరి ఇట్లా మ్యారేజ్ అవుతుంది అని అయితే నేను కళలో కూడా అనుకోలేదు విష్ణు యాక్సెప్ట్ చేసి పెళ్లి చేసుకోవడం అంటేనే అదే ఒక మిరాకిల్ యా లైఫ్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ సర్ప్రైజెస్ అందుకే నేను చెప్పేది ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ప్రిడిక్ట్ చేయలేని లైఫే నాకు కొంచెం ఎంతుసియాజం అదొక అడ్రలిన్ డొఫోమెన్ లాగా నాకు ఫంక్షన్ అవుతుంది అట్లా కాకోకుండా సేమ్ సీట్లో కూర్చొని సేమ్ స్టోరీ ఇప్పుడు తను చేసుకోవాలంటే ఎంతో మంది అమ్మాయిలు వస్తారు ఎంతో ఉంటారు రావచ్చు కానీ తను యాక్చువల్గా మ్యారేజ్ చేసుకోకూడదు అని ఉండిపోయినాడు నా ప్లాన్ అయితే చెప్తాను చూడండి హ్యాపీగా కెనడా జర్మనీకి వెళ్ళిపోదాము ఎవరైనా ఆడు తెల్లపాపం చూసుకొని చేసుకుందాము ఓకే ఆంగ్లో ఇండియన్ బేబీస్ అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం ఎందుకు ముందు నుండే సో ఆంగ్లో ఇండియన్ బేబీస్ విష్ణు ఎక్కడ మ్యారేజ్ చేసుకోవడా అని చెప్పి మా అత్తయ్య భయపడినారు ఇంక అందుకు పద్దు నువ్వే అంటే నేనే షాక్ అయినా మా అత్తయ్య పాపం మా నాన్న మా నాన్న చెప్
నాకైతే ఎక్స్పెషల్ గా మా డాడీనే మా నాన్న చెప్ మా నాన్న చెప్తానే ఉండే నువ్వు పద్దునే చేసుకోరా నువ్వు పద్దునే చేసుకో పద్దునే చేసుకో అంటే నేను చేసుకోకుండా ఉండడానికి ట్రై చేసిన బట్ ఐ థింక్ అందరికి బాయండి అందరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి నా కోసం చూసిన ప్రతి ఒక్కరు లైక్ కొట్టండి మీరు లైక్ కొడితే నాకు ఆనందము సంతోషము ఊపికి పని నేను సంతోషము ఆనందం ఆనందం ఎనర్జీ వస్తుంది నాకు ఫుల్ ఎనర్జీ వస్తుంది ప్లీజ్ లైక్ కొట్టండి బాయ్ అండ్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్